சம் நம்பர் லெவன் இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அதை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்கல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தென் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைட் பை பீட்டா மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆல்ஃபா இஸ் ஸோ லெவன்த் சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம் ஸோ சொல்யூஷன் போனால் ஸோ சொல்யூஷன் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் ஆல்ஃபா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா தான் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஸோ நம்ம எதோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைட் பை பீட்டா மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு நான் எப்படி எழுதிக்கிட்டேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ சிக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சிக்வல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ மைனஸ் பி பை ஏனால் வேல்யூ என்ன வரும் ஸோ ஒன் வரும் ஸோ மைனஸ் பி மைனஸ் எக்ஸுங்கிற மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ ஒன் வரும் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா அதே மாதிரி சி பை ஏ அது வந்து என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிற ஸ்டெப்புக்குள்ளே போகலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பீட்டா அதே மாதிரி இங்கே பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா இதை வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா கியூப் மைனஸ் பீட்டா கியூப் இது வந்து இதை இப்படி மாற்றிட்டேன் வந்து நான் இதுக்கு மாற்றிட்டேன் அதனால் இது ரெண்டும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு தான் நான் இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்ளை பண்ணால் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஸ்டெப் என்னென்னா ஸோ இது நமக்கு தெரியும் நான் என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே வேல்யூவாக இருக்க போது ஆனால் நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ஸ்கொயரையும் ஸ்கொயர் ரூட்டையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா த ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டுமே இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணதுக்கு எதுவுமே ஆட் பண்ணாதுக்கு சமம் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் வரும்போது இது நமக்கு வந்து ஈஸியாக யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா இங்கே ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே வரது தான் இங்கேயும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா பீட்டாவையும் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டாவையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணால் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு டிவிஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா எடுப்போம் ஸோ என்னென்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அதை ஒரு ஸ்கொயர்னு எடுப்போம் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு செட்டாக கொண்டு வந்துடணும் ஸோ டிவைட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதெல்லாம் ஒரு செட்டாக நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ரூட் ஆஃப் ஸோ இது வந்து ஏ மைனஸ் பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ரிமைனிங் இருக்குது டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ரிமைனிங் இருக்குது டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே தான் வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இது ரிமைனிங் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலாவாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ என்ன ஃபார்முலா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தான் ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து அதான் சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இது ரெண்டு மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இதில் சால்வ் பண்ணோம்னா ரிமைனிங் வந்து மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இது ரிமைனிங் இருக்குது டிவைடட் பை
ஸோ இது ஃபுல்லாக ப்ரிசர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவது ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவத ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக இங்கேருந்து ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக இங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூ இப்போ நம்ம தனித்தனியாக இருந்தால் தான் ஸோ அந்த வேல்யூலாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ சே ஸ்டெப்பை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ ரிமைனிங் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இதில் என்ன ஆட் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ ரிமைனிங் இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இருக்கும் ஓல் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இப்போ நம்ம கிடச்சிருச்சு அதாவது என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிற ஒரு வேல்யூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிற ஒரு ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வேல்யூ ஆல்ஃபா பீட்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதெல்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணோம்னா ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதே மாதிரி இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவில் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் ஒன் ஸோ ஓல் டிவைட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்வல் டூ ரூட் ஆஃப் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபை ரூட் ஆஃப் ஃபை ஸோ இங்கே இடத்துல ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிரும் ஸோ ஒன் ஸோ ஃபைவ் இங்கே வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே டூ வந்துடும் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் ஆகிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் டூ ரூட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மைனஸுக்கு ஸோ மைனஸ் ஸோ மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் ஸோ லெவன்த்து சம்க்கு ஆன்சர் மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் ஆப்ஷன் பி ஸோ நம்ம இந்த சம்பளம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா கியூப் மைனஸ் பீட்டா கியூப் வருது ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஸோ அதை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த இடம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆட் பண்ணி அதே மாதிரி ரூட் டூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ ஆட் பண்ணி அதுக்குள்ளே உள்ள ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டா மட்டும் தனித்தனியாக வேல்யூ அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணி மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் என்கிற ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ லெவன்த்து நமக்கு ஆப்ஷன் பி சம் நம்பர் டுவெல் இஃப் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு கியூ அண்ட் பி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஃபைவ் பி மைனஸ் த்ரீ அண்ட் கியூ ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஃபைவ் கியூ மைனஸ் த்ரீ த ஈக்வேஷன் ஹேவிங் த ரூட்ஸ் அஸ் பி டிவைட் பை கியூ அண்ட் கியூ டிவைட் பை பி எஸ் ஸோ இது நான் இம்பார்ட்டன் இதில் ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் இம்பார்ட்டன் ஸோ பி வந்து கியூ கி ஈக்குவல் அல்ல அதே மாதிரி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து நான் ஒரு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுத போகிறேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சேர்த்து எப்படி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லை ஸோ அந்த பியோட வேல்யூவும் கியூட வேல்யூவும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் பி அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும்னா பி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஃபைவ் பி மைனஸ் த்ரீ வரும் அதே மாதிரி கியூ அப்ளை பண்ணால் கியூ ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஃபைவ் கியூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எக்ஸ் வச்சு எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதோட ரூட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி அண்ட் கியூ ஸோ பி அண்ட் கியூ ஆர் த ரூட்ஸ் ஸோ பி அண்ட் கியூ தான் இதோட ரூட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஸோ வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு அதாவது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி
ஸோ இந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா சிக்கல் ஜீரோ ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது நம்ம எதை சொல்கிறோம்னா இங்கே ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சோம்னா பி டிவைட் பை கியூ கியூ டிவைட் பை பி ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்ஃபா ப்ள ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி டிவைட் பை கியூ ப்ளஸ் கியூ டிவைட் பை பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ பி டிவைட் பை கியூ இங்கே கியூ டிவைட் பை பி ஸோ இந்த கியூ கியூ கேன்சல் பி பி கேன்சல் ரிமைனிங் இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்வல் மைனஸ் எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ பி கியூ ஸோ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டு ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பி கியூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டூ பி கியூ மைனஸ் டூ பி கியூவை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் டூ பி கியூ மைனஸ் டூ பி கியூ த ஓல்டு விடட் பை பி கியூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் சீக்வல் டு ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஸோ இது நமக்கு தெரியும் பார்த்தோன்னே இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது பி ப்ளஸ் கியூ தான் ஓல்ட் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ பி ப்ளஸ் கியூ த ஓல்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி கியூ டிவைடட் பை பி கியூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் சிக்கல் டு ஜீரோ ஸோ பி ப்ளஸ் கியூ பி கியூ மட்டும் நமக்கு தனித்தனியாக வந்துடுச்சு ஸோ அதோடய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது பி ப்ளஸ் கியூவோட வேல்யூ ஃபைவ் இ பி கியூவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் கியூவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் டூ பி கியூவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ த்ரீ டிவைட் பை பி கியூட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்கல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்கல் டூ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நைன்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த த்ரீயே நான் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோடையும் இங்கே ஒன்னோடையும் நான் வந்து கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதாவது எல்சிஎம் மெத்தட் மாதிரி தான் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்கல் டூ ஜீரோ ஸோ இந்த இக்குவேஷன் உங்கள் ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷனில் இருக்க ஆப்ஷன் சி ஸோ டுவெல்த் சம்க்கு ஆப்ஷன் சி ஸோ சம் நம்பர் தேர்ட்டீன் லாஸ்ட் சம் இந்த எக்ஸசைஸோட லாஸ்ட் சம் ஸோ இஃப் ஒன் ரூட் ஆஃப் த ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சிக்கல் டூ பி சிக்கல் டூ ஜீரோ பி ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த அதர் தென் த வேல்யூ ஆஃப் பி எஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒன் ரூட் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஒன் ரூட் வந்து அதர் ஸோ ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஒன் ரூட் வந்து ஈக்குவல் டு அதர் இந்த வேல்யூ வந்து பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சிக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிச்சோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா சி பை ஏ ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்து மைனஸ் பி பை ஏனா மைனஸ் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா சிக்வல் டு சி வந்து பி ஸோ பி டிவைடட் பை ஏ வந்து சிஏ வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் அதர் த வேல்யூ ஆஃப் தி ஸோ ஒன் ரூட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆல்ஃபா ஆர் பீட்டா ஸோ இது ரெண்டு தான் ஒன் ரூட் ஸோ ஆல்ஃபாங்கிற ஒரு ரூட்டு பீட்டாங்கிற ஒரு ரூட்டு ஒரு ரூட் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு ரூட் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் அதராக மாறிடும் ஸோ இதை எடுத்துக்குவோம் ஸோ அவங்க போட்டால் எக்ஸ்பிரிக் கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஆல்ஃபா வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ இன்னொரு பீட்டாங்கிற இன்னொரு ரூட்டை வந்து நான் ரெசிப்ரோக்கலாக மாற்றுறேன் எப்படின்னா பீட்டாங்கிறது ஒன் பை ஆல்ஃபா அப்படின்னு மாற்றுறேன் மாற்றினா பியோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறேன் ஸோ பி டிவை ஃபைன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம ஒன் ரூட் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் அதர் ரூட் அப்படின்னு மாற்றுறோம் ஸோ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா